గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ సూచిస్తోంది ఎయిటీన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ డెబ్బై ఆరు పాయింట్ల లాభాన్ని ఒక గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ చూడబోతున్నాం ఇవాళ ట్రేడ్లో ఈ థర్స్డే ట్రేడ్లో లాస్ట్ నైట్ అమెరికన్ మార్కెట్స్ పాజిటివ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ సిపిఐ డేటా హై లెవెల్లో మార్కెట్ అంచనా వేస్తుంది అనుకంటే ఎక్కువ వచ్చినప్పటికీ అక్కడ మనకు లాభాలు కనిపించాయి ముఖ్యంగా నాస్డాక్ ఆల్మోస్ట్ వన్ పర్సెంట్ లాభంతో క్లోజ్ అయింది అండ్ జనవరి రిటైల్ సేల్స్ ఈ డేటాను దేన్ని పట్టించుకోలేదు మార్కెట్స్ పాజిటివ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి ఇదే పరిస్థితి ఆసియా మార్కెట్లోనూ కనిపిస్తుంది ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ ఇప్పుడే అనుకున్నట్లుగా ఎయిటీన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ లెవెల్ని సూచిస్తుంది సో ఇక మనం ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైకి నిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దూరంలో మాత్రమే ఉంది సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ దూరంలో మనకు ఈ మార్నింగ్ కనిపిస్తోంది నిన్న సక్సెస్ఫుల్గా చాలా కాలం తర్వాత ఎయిటీన్ థౌజండ్ మార్క్ను టచ్ చేసి క్లోజ్ కాగలిగింది సో ఎఫ్ఐఎస్ వరుసగా నాలుగో రోజు కొనుగోళ్లు జరిపారు కొంత చాలా వ్యవధి తర్వాత ఒక గ్యాప్ తర్వాత మనకు మార్కెట్స్లో పాజిటివ్ ట్రెండ్ అనేది కనిపిస్తుంది సో ఇది ఒక శుభ పరిణామం ఎందుకంటే ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటిదాకా చూస్తే నిఫ్టీ ఈజ్ డౌన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో ఏమీ కదలలేదు మనం వేరే కొన్ని మార్కెట్లు లైక్ సౌత్ కొరియా లాంటివి లెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగాయి కాస్పీ లాంటి ఇండిసెస్ కానీ మనం బాగా అంటర్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాం బికాజ్ లాస్ట్ ఇయర్ అంతా కూడా మనం అవుట్ పెర్ఫామ్ చేసాం ఇప్పుడు ఇతర ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ క్యాచ్అప్ చేసే పరిస్థితిలో ఉన్నాయి సో ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ బిహేవియర్లో మార్పు వచ్చింది మొన్నటిదాకా సెల్లింగ్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు కొద్దిగా బయింగ్ చేయడం మొదలుపెట్టారు కాకపోతే ఇది కంటిన్యూ అవుతుందా నాలుగైదు రోజుల బయింగ్తో ఆగిపోతుందా ఎందుకంటే విపరీతమైన షార్ట్ పొజిషన్స్ కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి అది కూడా మనం గమనించాలి ఒకరోజు ఒక బ్లాక్ డీల్ జరిగింది తర్వాత మరొక స్టా కౌంటర్లో కొంత సందడి కనిపించింది సో షార్ట్ కవరింగ్ బయింగ్ కొంత కనిపిస్తుంది ఇలా మనకు రకరకాలుగా ఎఫ్ఐ బిహేవియర్ని మనం ఎనలైజ్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఎఫ్ఐ డామినేటెడ్ స్టాక్స్లో ప్రస్తుతానికి అయితే ఒక స్థిమితం కనిపిస్తోంది లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్లో బ్రెడ్త్ అంటారా మార్కెట్ మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్స్ అంటారా ఇంకా అండర్ పెర్ఫార్మెన్సే కనిపిస్తుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇవాళ ఎక్స్పైరీ డే కాబట్టి బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండ్ నిఫ్టీ మీద ఇవాళ అందరి దృష్టి కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే కొద్దిగా ఒక టెక్నికల్ పుష్ లైట్గా ఫండ్ ఫ్లోస్ ఇంతే ఎందుకంటే పెద్ద ఓ హడావిడి జరగాల్సిన అవసరం ఏం లేదు మనకు ఓ లిక్విడిటీ విపరీతంగా వచ్చి పడాల్సిన అవసరం లేదు రిటైల్ పార్టిసిపేషన్ కూడా కొద్దిగా తగ్గుముఖం పట్టింది ఈ మధ్య అది హడావిడిగా పెరగాల్సిన అవసరం లేదు చిన్న పుష్ ఉంటే చాలు మార్కెట్స్ మరొక నాలుగైదు వందల పాయింట్ల ర్యాలీకి సిద్ధంగా ఉన్నాయి అయితే కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఈ నెక్స్ట్ రాబోయే ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ట్రేడింగ్ సెషన్స్ చాలా కీలకమైనవి ఇక్కడ ఒక ఫాల్స్ బ్రేక్అవుట్ ఏమైనా వస్తుందా లేకపోతే నిజంగానే ఒక బేర్ మార్కెట్ ర్యాలీ లాంటిది ఏమైనా వస్తుందా లేదా ఒక ఫ్రెష్ బుల్ మార్కెట్ స్టార్ట్ అవుతుందా ఇవన్నీ కొద్దిగా కన్ఫ్యూజింగ్ సిచ్యువేషన్ అయితే కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి మనకు అంతగా క్యూస్ లేవు గ్లోబల్ క్యూస్ ఏదైనా వస్తే తప్ప డొమెస్టిక్గా మనకు ఎర్నింగ్ సీజన్ అయిపోయింది అండ్ అదాని గ్రూప్ అయ్యి గొడవ అంతా అయిపోయింది బడ్జెట్ని మార్కెట్స్ డైజెస్ట్ చేసేసుకున్నాయి సో లాస్ట్ ఇయర్ టు డేట్ కన్ కనుక మనం చూస్తే ఇప్పుడు మనకు కనిపిస్తున్న ఒక పాజిటివ్ సినారీ ఏంటంటే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ పెర్ఫామ్ చేస్ చేయటం మొదలుపెట్టింది రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఇయర్ టు డేట్ చూస్తే ఇప్పుడు త్రీ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది టెన్ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఉన్న స్టాక్ ఇది టెన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ టు బీ ప్రొసైజ్ నిఫ్టీలో అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కదలటం మొదలైంది ఇప్పటిదాకా రెండు సంవత్సరాలు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ఎప్పుడైతే వాళ్ళ మెర్జర్ అనౌన్స్మెంట్ వచ్చిందో అక్కడి నుంచి ఆ స్టాక్ అస్సలు కదలలేదు పైగా ఒక బండరాయిలాగా నిలబడిపోయింది అటువంటిది ఇప్పుడు ఈ స్టాక్ కూడా కదులుతోంది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఫోర్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇప్పటిదాకా ఈ ఇయర్లో దీనికి పేరెంట్ హెచ్డిఎఫ్సి కలిపి ఒక ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఉంది నిఫ్టీలో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అలోన్ హ్యాస్ గాట్ నైన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ అలాగే ఇన్ఫోసిస్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఈ సంవత్సరంలో సెవెన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఉంది ఐటిసి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగింది కాకపోతే వెయిటేజ్ కొంచెం తక్కువ ఫోర్ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ మాత్రమే ఉంది సో ఇలా మనం ఐసిఐసి బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఆర్ఐఎల్ ఈ కాంబినేషన్ కనుక పెర్ఫామ్ చేయటం ఓకే సేమ్ డైరెక్షన్లో కనుక ఉంటే సేమ్ సైడ్ కనుక ఉంటే డెఫినెట్లీ ఇక్కడ
ఎవరి అడుగు వాళ్ళు కరెక్ట్గా వేయగలిగితే మళ్ళీ మనం ఆల్ టైం హైస్ని చూసే అవకాశం కనిపిస్తుంది అయితే ఇది గ్యారంటీగా జరుగుతుందా అంటే చెప్పలేం చాలా ఫ్యాక్టర్స్ కలిసి రావాలి అండ్ బ్రాడర్ మార్కెట్స్లో అండర్ పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా కొంత మనకు తొలగాల్సిన అవసరం ఉంది అండ్ ట్రెండ్ అయితే బాగుంది అప్ అప్ ట్రెండ్ కనిపిస్తుంది కాకపోతే ఇక్కడ కొద్దిగా ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకోవడం కూడా మంచిదే ఎందుకంటే కన్ఫ్యూజింగ్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాం మనం ఎందుకైనా మంచిది ఒకవేళ అనుకోకుండా మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగాయి అనుకోండి అని మనం అనుకున్నాం అన్నీ అటు ఇటు చెదిరిపోయి డబ్బులు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకొని కొంత క్యాష్లో ఉన్న వాళ్ళని కూడా కాగలుగుతాం సో అండ్ పుట్కాల్ రేషియో ఇది మనం కీలకంగా చూస్తూ ఉంటాం ఎక్స్పైర్ అనుకోండి వాళ్ళ వన్ పాయింట్ త్రీ నైన్కి వచ్చేసింది అంటే ఒక ఓవర్ బాట్ జోన్లోకి దాదాపుగా వచ్చేసింది మళ్ళీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ దాకా వస్తే డెఫినెట్లీ ఓవర్ బాట్ జోన్ అండ్ పాయింట్ సెవెన్ వరకు వస్తేనేమో ఓవర్ సోల్డ్ జోన్ అని మనం ఎప్పుడు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం పుట్కాల్ రేషియో సంబంధించి సో ఎఫ్ఐఏ షార్ట్స్ కూడా మొన్న దాకా ఎయిటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు సెవెంటీ ఫోర్ పర్సెంట్కి తగ్గాయి సో కొంత షార్ట్ కవరింగ్ కూడా జరిగిపోయింది అండ్ మరొక పాజిటివ్ న్యూస్ కూడా ఈ మార్నింగ్ మన పేపర్స్లో చూస్తే ఎంఎస్ఈఐ ఇప్పుడు ఫిబ్రవరిలో ఏదైతే ఈ అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్ సంబంధించిన వెయిటేజ్ని తగ్గించాలని నిర్ణయించిన దాన్ని వాయిదా వేసింది అది కూడా ఇవాళ అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్లో బహుశా పాజిటివ్గా పనిచేసే అవకాశం ఉంది అండ్ మరోవైపు ఈ విండ్ ఫాల్ గెయిన్స్ ట్యాక్స్ ఏదైతే ఉందో అది మన క్రూడ్ ప్రొడక్ట్స్ మీద వాటి మీద ఉన్నది అది కూడా కొంత తగ్గించడం అనేది మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం సో ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్ అంశాలు బట్ అలానే ఏదో పాజిటివ్ ధోరణి వచ్చేసింది ఇక్కడ నుంచి బుల్ మార్కెట్ వచ్చేస్తుంది మాత్రం దయచేసి అనుకోవద్దు ఇప్పుడు అనుకున్న ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ జత చేరి సరైన దిశలో ప్రయాణిస్తేనే మార్కెట్స్ పెరుగుతాయి ఇవాళ స్టూడియోలో మనతో ఒక విశిష్ట అతిథి జాయిన్ అయ్యారు సో క్రాంతి గారు బాంబే నుంచి నిన్న నేను స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ రికమెండ్ చేయండి అంటే ఆయన సరాసరి స్టూడియోకే వచ్చేసారు చేస్తానండి అంటూ సో వెల్కమ్ క్రాంతి గారు థ్యాంక్ యూ వసంత్ గారు మీతో మాట్లాడతాను ముందుగా కుటుంబరావు గారితో మాట్లాడదాం గుడ్ మార్నింగ్ కుటు కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి సో ఏంటి ఏ విధంగా చూస్తున్నారు ఇప్పుడు మనం ఎయిటీన్ థౌజండ్ పైకి వచ్చాం చాలా కాలం తర్వాత నిఫ్టీకి సంబంధించి ఏమిటి ఇక్కడ నుంచి ఏమైనా అప్ మూవ్ వచ్చే అవకాశం అప్ మూవ్ సస్టైన్ అయ్యే అవకాశం కనిపిస్తుందా ఇవాళ ఎయిటీన్ థౌజండ్ పైన కనుక డెఫినెట్లీ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే కూడా అనమాట నిలబడగలిగితే కనుక ఈ అప్ మూవ్ సస్టైన్ అవుతుందండి ఎయిటీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ లెవెల్ కూడా ఈజీగా క్రాస్ అవుతుందని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నారు దీనికి నాకు సపోర్టింగ్ డేటా మాత్రం క్లియర్లీ ఆప్షన్ డేటా నిన్న మార్నింగ్ అరవై ఐదు డెబ్బై రూపాయలు ఉన్న నిఫ్టీ ఎయిటీన్ థౌజండ్ కాల్ అనమాట కంటిన్యూస్ గా బయింగ్ అయ్యి జస్ట్ విత్ ఇన్ వన్ అవర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కి రీచ్ అవటం అది చూస్తే కనుక డెఫినెట్లీ స్ట్రాంగ్ బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ డెవలప్ అయింది స్పెక్యులేటివ్ ఇంట్రెస్ట్ మేబీ షార్ట్ టర్మ్ అవునండి ఆర్ ఇవాళ ఎఫ్ ఎండ్ సెటిల్మెంట్ వీక్లీ సెటిల్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దానికి అడ్వాన్స్ గా నిన్న కవరింగ్ మొదలు పెట్టారనుకోండి అల్టిమేట్లీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ దగ్గర ఎయిటీన్ థౌజండ్ కాల్ క్లోజ్ అయింది అంటే చూడండి లిటరలీ డబల్ అయింది నిన్న ఓపెనింగ్ కి నూ క్లోజింగ్ కి డబల్ అయింది అంటే ఖచ్చితంగా ఎయిటీన్ థౌజండ్ సస్టైన్ అయ్యే లెవెల్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటేనే కనుక అంత అగ్రెసివ్ బయింగ్ కూడా చేస్తారని అనుకుంటున్నా అయితే ఇవాళ మార్నింగ్ గ్యాప్ అప్ ఏదైతే వస్తుందో అది సస్టైన్ అవుతుందని చెప్పేసి హోప్ఫుల్లీ అనుకుందాం నిలబడితే కనుక ఖచ్చితంగా మార్కెట్స్ మాత్రం ఎయిటీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ దిశగా ఈ సెటిల్మెంట్ క్లోజింగ్ లో అనమాట ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను అయితే నో న్యూస్ ఈస్ గుడ్ న్యూస్ ఫర్ ద మార్కెట్ అని ఏదైతే అంటామో మనం గ్లోబల్లీ కానీ డొమెస్టికల్లీ కానీ ఏది మేజర్ గా నెగిటివ్ న్యూస్ లేకపోవటం కానీ ఆర్ మేజర్ ట్రిజర్స్ కూడా లేకపోవటం మార్కెట్ కి పాజిటివ్ అయింది యుఎస్ లో మనం చూసాం రీటైల్ సేల్స్ ఎంత స్ట్రాంగ్ గా వచ్చినాయి అనమాట దాదాపు టూ ఇయర్ హై వచ్చింది యుఎస్ రీటైల్ సేల్స్ అనమాట అదే విధంగా అనమాట అంత గెయిన్స్ అక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో కూడా చూసాం అనమాట అవుట్పుట్ బాగా పెరిగింది జనవరి లో నిన్న లోగా ఓపెన్ అయిన యుఎస్ మార్కెట్స్ కూడా ఎండ్ ఆఫ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే కి మార్జినల్లీ పాజిటివ్ గా క్లోజ్ అవుతాం అనమాట ఇండికేషన్ దట్ ఏప్రిల్ లో రాబోయే ఏదైతే గనక ఇంట్రెస్ట్ రేట్ హైక్ ఉంటుందో అది ఆల్రెడీ మార్కెట్ కూడా డిస్కౌంట్ చేసేస్తుంది యుఎస్ లో మార్చ్ లో వచ్చే హైక్ ఉంది ఇటు మన దగ్గర ఏప్రిల్ లో వచ్చే హైక్ ఉంది అన్ని కూడా మార్కెట్స్ డిస్కౌంట్ చేసుకుంటున్నాయి ఒక స్టెబిలిటీ వస్తుంది గ్లోబల్లీ అంటానికి ఇది నిదర్శనం అని చెప్పేసి కూడా అంటాను అయితే మన దగ్గర మైక్రో ఎకనామిక్ డేటా కూడా నిన్న చూస్తే కనుక ట్రేడ్ డెఫిసిట్ మాత్రం వన్ ఇయర్ లో వచ్చింది
అదర్ పాయింట్స్ లో మనం చూస్తే ఏ రోజు లో బెంగళూరు లో ఏదైతే ఉందో అది బాగా హైటెన్ ఇంట్రెస్ట్ డిఫెన్స్ స్టాక్స్ లో ట్రిజర్ చేసిందని అనుకోవచ్చు స్పెషల్లీ ఏదైతే అగ్రిమెంట్స్ గానీ అవన్నీ తెర మీదకి వస్తున్నాయో లైక్ పిటిసి ఇండస్ట్రీస్ ఉంది వన్ ఆఫ్ ది ఫేవర్డ్ డిఫెన్స్ స్టాక్స్ వాళ్ళు హెచ్ఏఎల్ తో టైప్ చేసుకున్నారు అదేవిధంగా హెచ్ఏఎల్ కొత్త ప్రొడక్ట్స్ లాంచ్ చేయటం బీడిఎల్ కూడా కొత్త లాంచ్ చేయటం మిజైల్స్ అనమాట బిఈఎల్ కూడా కాస్త అనౌన్స్మెంట్స్ చేయటం మనం చూసాం జెన్ కూడా అనమాట నిన్న వాల్యూమ్స్ తో ఎట్లా పెరిగిందో లోకల్ షేర్ చూసాం మనం టెన్ పర్సెంట్ పైన అనమాట ఎందుకంటే ఏ రోజు షోలో కమెంటబుల్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఉంది వాళ్ళది కూడా అని చెప్పేసి అని అంటున్నారు ఆల్ ఇన్ ఆల్ కొన్ని పాజిటివ్స్ అయితే కనుక మైనర్ పాజిటివ్స్ మార్కెట్ ని డ్రైవ్ చేస్తున్నాయి అనమాట అండ్ ఎఫ్ఐ సెల్లింగ్ కూడా మనం చూసాం అనమాట ఆగిపోయి కంటిన్యూస్ గా థర్డ్ సక్సెస్ ఉండే బయింగ్ కూడా రావటం చూసాం ఈ బయింగ్ సస్టైన్ అవుతుందా అంటే కనుక ఇట్స్ ఎ బిగ్ క్వశ్చన్ మార్క్ బట్ డెఫినెట్లీ పాత అగ్రెసివ్ సెల్లింగ్ జనవరి లో వచ్చినట్టు ఆర్ అంతకు ముందు సెవెరల్ మంత్స్ ట్వంటీ టూ లో వచ్చినట్టు మాత్రం సెల్లింగ్ ఉండదు అని చెప్పేసి అని క్లియర్ గా అనుకోం యాస్ ఆఫ్ నో హోల్డ్ అని అంటాను స్టాక్స్ కూడా రిజల్ట్ సీజన్ అయిపోయింది ఒట్టి నెస్లే షాఫ్లర్ లాంటి కపుల్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఇవాళ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి అదర్వైజ్ మార్కెట్ అనమాట రిజల్ట్స్ ని కూడా డిస్కౌంట్ చేసేసారు అండ్ ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ లో కూడా మనం చూస్తే ఇండెక్స్ మేనేజ్మెంట్ క్లియర్ గా ఉంది సెకండ్ సక్సెస్ ఉండే రిలయన్స్ టూ పర్సెంట్ పైన పరగటం చూసాం అదే విధంగా అనమాట రిజల్ట్ కాస్త వీక్ గా వచ్చింది అనుకున్నా కూడా అపోలో హాస్పిటల్ లాంటిది అనమాట వీక్ వీక్నెస్ దగ్గర నుంచి నేను ఎట్లా గెయిన్ అయిందో మనం చూసాం కాబట్టి మార్కెట్ ఈస్ డిస్కౌంటింగ్ ఆల్ ది నెగిటివ్స్ ఆల్రెడీ అండ్ ఆ ఇండెక్స్ మేనేజ్మెంట్ ఎట్లా ఉందంటే ఇప్పుడు కపుల్ ఆఫ్ డేస్ రిలయన్స్ ఏదైతే పెరిగిందో అది కనుక స్తబ్దత వచ్చి కాస్త వీక్ అని అయితే ఈ టూ డేస్ వీక్ చేసిన హిందుస్థాన్ లివరు సన్ ఫార్మా ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్ని కూడా మళ్ళీ తిరిగి తెర మీదకి వచ్చి పెరిగే పాజిబిలిటీ ఉంది ఐ ఆమ్ సజెస్టింగ్ సెక్టర్ వైజ్ అనమాట ఓవర్ డ్యూ ఫార్మా స్టాక్స్ ఒకటే ఎందుకంటే ఓవరాల్ గా రిజల్ట్స్ చూస్తే కనుక పీఈ రేషియోస్ బాగా డిక్లైన్ అయింది లైక్ లోకల్ షేర్ ఏ ఉంది గ్రాన్యుల్స్ పీఈ ఇస్తాం ఓన్లీ థర్టీ మామూలుగా ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ పీఈ ఉండే గ్రాన్యుల్స్ కూడా థర్టీన్ పీఈకి అవైలబుల్ ఉందంటే కనుక టూ నైన్టీ ఇట్ ఈస్ అండ్ వెరీ అట్రాక్టివ్ బెట్ అట్లా చాలా ఫార్మా స్టాక్స్ ఇప్పుడు రియలిస్టిక్ పీఈస్ కి వచ్చింది కాబట్టి ఓవర్ సిక్స్ మంత్స్ టు నైన్ మంత్స్ వ్యూ ఉన్న వాళ్ళు ఫార్మా స్టాక్స్ బై చేయమని చెప్పేసి అని అంటాను అదే విధంగా నిన్న కరెక్షన్ వచ్చిన భారత్ ఫోర్జ్ గానీ ఆర్ ఇండిగో ఎయిర్లైన్స్ గానీ ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్ని కూడా అనమాట ఇట్ లోవర్ లెవెల్స్ కెన్ బికమ్ డీసెంట్ బెట్స్ ఎందుకంటే ఏ ట్రాఫిక్ చూస్తున్నాం దాన్ని బట్టి ఇండిగో ఈస్ డెఫినెట్లీ బౌన్ టు రిపోర్ట్ మళ్ళా బెటర్ పెర్ఫార్మెన్స్ మార్చ్ ఎండింగ్ కూడా అని చెప్పేసి అనమాట ఆల్ ఇన్ ఆల్ మార్కెట్స్ కొంచెం కుదట పడుతున్నాయి సేఫ్టీ జోన్ లో మూవ్ అవుతున్నాయి అయితే సేఫ్టీ జోన్ లో మూవ్ అవుతున్నాయి కదా అని చెప్పేసి అని కొత్త స్టాక్స్ ఏవైతే తెర మీదకి వచ్చి వాల్యూమ్స్ అవుతున్నాయో వాటిలో ఊరికి నేను అనమాట డాబిల్ చేయొద్దని అంటాను ఎందుకంటే ఇరుక్కుపోయే పాసిబిలిటీ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి కేర్ఫుల్ గా పిక్ అండ్ చూస్ గుడ్ స్టాక్స్ ఓన్లీ అండ్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ అంటాం ఓకే సో ఈరోజు కుటుంబ గారు మార్నింగ్ అడగటం జరిగింది ఏమిటి వాళ్ళ యూట్యూబ్ ప్రాఫిట్ ట్రేడ్ యూట్యూబ్ టాపిక్ ఏం చేద్దాం అని సరే ఆయన ఇంటర్లోనే మనకు ఆ లీడ్ దొరికింది ఫార్మా కెమికల్ కంపెనీస్ వీటి పరిస్థితి ఏంటి రిజల్ట్ సీజన్ దాదాపుగా అయిపోయింది సో ఎక్కడన్నా ఒకటి ఆరా కంపెనీలు మినహాయిస్తే దాదాపుగా అన్ని కంపెనీలు అనౌన్స్ చేసేసాయి రిజల్ట్స్ ఫిబ్రవరి ఫిఫ్టీన్త్ అయిపోయింది కాబట్టి సో ఏ కంపెనీలు స్టేబుల్ మార్జిన్స్ ఆర్జిన్స్ కలిగాయి ఏవి తక్కువ ఏవి ఎక్కువ ఇలాంటి ఒక టాపిక్తో మనం ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్ వీడియో చేస్తే చాలా ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది ఆసక్తికరంగా కూడా ఉంటుంది సో కుటుంబవారు బి రెడీ విత్ ది టాపిక్ క్రాంతి గారు కూడా ఉన్నారు అలాగే మనకు స్టూడియోలో ఆయన కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసి ఒక మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ టాప్ నాచ్ వీడియో తయారు చేద్దాం చిన్న బ్రేక్ తీసినాం బ్రేక్ తర్వాత రాజేంద్ర గారితో క్రాంతి గారితో మాట్లాడదాం దిల్టి ఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం సో మార్నింగ్ క్రాంతి గారు సో మీరు స్టూడియోకి వచ్చిన శుభ సందర్భం అనుకోండి ఏదైనా ఎయిటీన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ కనిపిస్తుంది చాలా కాలం తర్వాత కొంత పాజిటివ్ ట్రెండ్ అనేది మార్కెట్లో కనిపిస్తుంది ఏమిటి ఇందాక మనం అనుకున్న కారణాలు లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్లో కొంత ఏదైతే మనం ఆర్ఐఎల్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అండ్ ఐటీ ఇవన్నీ ఒక ఇంటాండమ్ మూవ్ కావడం
బాటమ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రేంజ్లోనే మనకి టైం వైజ్గా కన్స ఒక కన్సల్టేషన్ ఫేజ్లో స్పెండ్ చేస్తూ వస్తుంది ప్రస్తుతం అది బ్రేక్అవుట్ అవ్వాలి అంటే మార్కెట్కి ఎర్నింగ్స్ అనేది ఇంకా బాగా పెరగాలి అది బహుశా నెక్స్ట్ క్వార్టర్ అవుతుందా పై వచ్చే క్వార్టర్ అవుతుందా మనకి ఇంపార్టెంట్ అంతేకాకుండా మనకి ఎర్నింగ్స్లో మనకు చాలా డిసప్పాయింట్మెంట్స్ కనిపించాయి ఈసారి అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్లో డిసప్పాయింట్మెంట్ ఉంది ఇఫ్ నాట్ మోర్ సో అంత భారీ ఎత్తున డిసప్పాయింట్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత మనం మార్కెట్స్ మళ్ళీ ఆల్ టైమ్ హైస్కి వెళ్తాయా అనేది నా సందేహం వసంత్ గారు ఇక్కడ మనం చూడాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఒకసారి ఈ కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ కనుక కంప్లీట్ అయితే ఎర్నింగ్స్లో మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అనేది పెరుగుతుంది సో మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ పెరగంగానే ఎఫ్ఐఎస్ కానీ సో పెరిగిందా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వార్టర్స్లో వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ బెటర్ ఎందుకంటే మార్కెట్ ఎప్పుడు పాత దాన్ని చూడదు కొత్తగా రాబోయే క్వార్టర్స్లో ఏం జరుగుతుంది ఫ్యూచర్నే చూస్తుంది డెఫినెట్గా సో ఫ్యూచర్లో ఒక రోబస్ట్ ఎర్నింగ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది డెఫినెట్గా వసంత్ గారు రోబస్ట్ ఎర్నింగ్స్ ఉన్న బట్టే మార్కెట్ ప్రస్తుతం ఈ కన్సల్టేషన్ ఫేజ్లో ఉంది ఈ రోబస్ట్ ఎర్నింగ్స్ అవుట్లుక్ కనుక మార్కెట్ కనుక పర్సీవ్ చేయకపోతే కనుక డెఫినెట్గా మార్కెట్ ఈ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్ బ్రేక్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది అందువల్ల ప్రస్తుతం ఆ ఎర్నింగ్స్ అవుట్లుక్ ఉంది కాబట్టి మనం కన్సల్టేషన్ ఫేజ్లో ఉన్నాం లేకపోతే కనుక మార్కెట్ ఒక కరెక్షన్ ఫేజ్లోకి వెళ్ళి బేర్ ట్రెండ్లోకి వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంది సో మనం కరెక్షన్ ధోరణిలోకి వెళ్ళకపోవటానికి మార్కెట్లో ఉన్న ఆప్టిమిజం కారణం అంటారు డెఫినెట్లీ వసంత్ గారు అండ్ అంతేకాకుండా అండర్లైంగ్ ఎకానమీ యొక్క డైనమిక్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి వసంత్ గారు అది కూడా ఎర్నింగ్స్ కింద ట్రాన్స్లేట్ అవుతుంది అందువల్ల మార్కెట్స్ ప్రస్తుతం మనం ఎయిటీన్ థౌజండ్ లెవెల్ని హోల్డ్ చేస్తూ వస్తుంది ఓకే సో ఎయిటీన్ థౌజండ్ నిలబెట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంది నిఫ్టీ అంటున్నారు రాంత్ గారు సరే గుడ్ మార్నింగ్ రాంద్ర గారు ఎక్స్పైరీ ఫ్యాక్టర్స్ ఏ విధంగా పనిచేస్తాయి షార్ట్ కవరింగ్ వస్తుంది అనుకుంటున్నారా ఎయిటీన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ లేదా ఇంతకుముందు చూసిన స్వింగ్ హై ఎయిటీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీని టచ్ చేసే అవకాశం లేదా క్రాస్ చేసే అవకాశం కనిపిస్తుందా ఐ థింక్ ప్రాబ్లమ్ మనం లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ గా కన్సల్టేషన్ జోన్ నుంచి బ్రేక్అవుట్ జోన్ కి నిన్ననే వచ్చామండి అది కూడా ఓన్లీ నిఫ్టీలో సో విన్ టాకింగ్ లాస్ట్ టూ వీక్స్ నుంచి కూడా బడ్జెట్ రోజు అయితే హై ఫామ్ అయిందో దాని పైన క్లోజ్ అయితే డిసైస్ బ్రేక్అవుట్ అని ఆ బ్రేక్అవుట్ అనేది వాళ్ళ రావటం చూసాం అయింది ఎప్పుడైతే సెవెంటీన్ అండ్ సెవెంటీ టూ పైన క్లోజ్ అయిందో సో దీని కన్ఫర్మేషన్ రావాలంటే కనుక ఇట్ షుడ్ క్లోజ్ టుడే అబౌ ఎయిటీన్ థౌసండ్ థర్టీ ఫోర్ సో ఎయిటీన్ థౌసండ్ థర్టీ ఫోర్ పైన క్లోజ్ అయితే డెఫినెట్లీ మీరు అన్న లెవెల్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ లాస్ట్ మంత్ హై వాజ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ వన్ సో ఐ థింక్ అది క్యాప్చర్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తుంది సో మనకి మంత్లీ చార్ట్ వెళ్ళి చూసిన వసంత్ గారు డిసెంబర్ అండ్ జనవరి వేర్ టూ రెడ్ బార్ సో డిసెంబర్ లో హై వాజ్ ఎయిటీన్ ఎయిట్ ఎయిటీ సెవెన్ అండ్ జనవరి లో వాజ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సో ఈ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కరెక్షన్ అయితే ఉందో అది అయిపోయిందా అన్న ఇండికేషన్ రావాలంటే ఇట్ హ్యాస్ టు ట్రేడ్ అబౌ ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ వన్ మంత్లీ చార్ట్ లో క్లోజ్ అవ్వాలంటే సో అంతకు మించి దేర్ ఇస్ నో బిగ్ ట్రేడ్ ఈ స్టేజ్ లో సో ప్రాబ్లీ నౌ స్టాప్ లాస్ విల్ బికమ్ సెవెంటీన్ ఎయిట్ సెవెంటీ సెవెన్ ఒకవేళ ఎవరైతే బ్రేక్అవుట్ లో నేను కొన్ని ఉంటారో వాళ్ళకి స్టాప్ లాస్ సెవెంటీన్ ఎయిట్ సెవెంటీ సెవెన్ దగ్గర ఉంది అఫ్కోర్స్ టిప్ వచ్చినా కూడా కొన్ని ప్రయత్నమే చేయాలి బికాస్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అబౌ ట్రేడ్ అవుతుంది కాబట్టి దట్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకొని అది విషు డూ అండ్ నిన్నటి నిఫ్టీలో కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన స్టాక్స్ ఏవి అంటే కనుక ఓన్లీ ఫోర్ స్టాక్స్ అని చెప్పొచ్చు అంటే మేజర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ సో వాటిలో రిలయన్స్ ఐషర్ మోటర్ అపోలో హాస్పిటల్ అండ్ టెక్ మహేంద్రా ఈ నాలుగు కూడా బిగ్ బార్స్ రావటం చూసాం బిట్వీన్ టూ అండ్ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగాయి అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ప్రాబ్లీ కొంచెం ఆటో మెటల్స్ అండ్ బ్యాంకింగ్ కొద్దిగా వర్క్ పర్ఫామ్ చేయటం చూసాం సో అదర్వైజ్ ఫోర్ స్టాక్స్ ఎక్కువ లీడ్ చేశాయని చెప్పొచ్చు మేబీ ఒక ఎయిటీ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ నేను ఏదైతే పెరిగిందో దానిలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ ఫోర్ స్టాక్స్ ఎలీట్ చేశాయని చెప్పొచ్చు ఇంత కుటుంబ రాజు చెప్పినట్టు ఐ థింక్ ఇట్స్ టోటలీ మేనేజ్డ్ ఇన్ కేస్ రిలయన్స్ కనుక ఒకవేళ నేను కూడా అదే వ్యూలో ఉన్నా డౌన్ అయిందంటే కనుక మేబీ సమ్ మెటల్స్ అండ్ ఫార్మా మైట్ హెల్ప్ ఇండెక్స్ టు హోల్డ్ డౌన్ సో ఏదైనప్పటికీ బ్రేక్అవుట్ వచ్చింది కాబట్టి వీ షుడ్ హోల్డ్ డౌన్ టు ద పొజిషన్ అండ్ ఈవెన్చువల్లీ స్టాప్ లాస్ మాత్రం మస్ట్ అనమాట అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఇంకా బ్రేక్అవుట్
కొంత ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు అనేది రవీంద్ర గారు చెప్తున్న సారాంశం రైట్ చిన్న బ్రేక్ తీసుకున్నాం బ్రేక్ తర్వాత ప్రీ ఓపెనింగ్ ట్రేడ్స్తో కలుద్దాం దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షాప్కి పునఃస్వాగతం ఎయిటీన్ థౌజండ్ నైంటీ ఫోర్ కనిపిస్తుంది ప్రీ ఓపెనింగ్ ట్రేడ్లో నిఫ్టీ లెవెల్ సో ఒక గ్యాప్ హాప్ ఓపెనింగ్ కోసం మార్కెట్స్ సిద్ధంగా ఉన్నాయి ఈలోగా కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు కాలర్ని తీసుకున్నాం హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ శ్రీధర్ అడగండి హెచ్ఎల్ఈ క్లాస్ కోర్టు అదాని విల్ మాది లాంగ్ టర్మ్ బై చేయాలనుకున్నాను మీ సలహా చెప్పండి సార్ ఓకే సో ముందుగా కుటుంబరావు గారు హెచ్ఎల్ఈ గ్లాస్ కోర్ట్ లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఎలా ఉంటుంది లాంగ్ టర్మ్ కి డీసెంట్ కంపెనీ అండి అయితే మనం లాస్ట్ ఇయర్ చూసాం అనమాట హై వొలటిలిటీ స్టాక్ లో ఏ విధంగా వచ్చింది ఎందుకంటే అటు ఎక్విషన్స్ పైన వీటన్నిటి పైన కూడా అనమాట ప్రమోటర్స్ ఏ విధంగా యాక్షన్స్ తీసుకున్నారనే దానిపైన as of now i think hold cheyamantanu stock is decent bet and basically the performance kuda of pharma industry growth pain depend avutundi hold cheyatam kaadu ikkada konal anukuntunaru chart aithe koddiga weak ga kanipistundi konochcha chart aithe weak enandi endukante last year volatility valla nenu cheptunna kada stock anamata highs nunchi ye vidhanga padindo kuda andarki telisina issue ne 52 week lows dekkar ippudu trade avutundi as a contrarian since it is a fundamentally sound company అండ్ డిసెంబర్ రిజల్ట్ ఫ్లాట్ గా వచ్చింది అండ్ దీని డిపెండెన్స్ ఎక్కువగా ఫార్మా ఇండస్ట్రీ పైన ఉంటుంది రే ఫార్మా ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పాన్షన్ అంటూ కనుక అగ్రెసివ్ గా స్టార్ట్ అయితే మేబీ నెక్స్ట్ ఫ్యూ క్వార్టర్స్ లో హెచ్ఎల్ఈ గ్లాస్ కోట్ లాంటి కంపెనీ కూడా అనమాట గ్లాస్ లైండ్ రియాక్టర్స్ అవన్నీ చేస్తుంది వాళ్ళకి కూడా బిజినెస్ జంప్ అవుతుంది యాస్ ఆఫ్ నో అయితే కనుక మోడెస్ట్ గా కొనొచ్చు ఒక వెయ్యి కొందాం అనుకుంటే కనుక ఇప్పుడు ఒక వంద మళ్ళా ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండి ఇంకో హండ్రెడ్ రూపీస్ తగ్గినా కూడా పర్లేదని ఎక్యుములేట్ చేస్తే కనుక ఇట్ విల్ గివ్ డీసెంట్ రిటర్న్స్ అని ఓకే హెచ్ఎల్ఈ గ్లాస్ కోట్ డీసెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది అదాని విల్మర్ కూడా ఫండమెంటలీ ఓకే కైండ్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ బట్ ఈ మొత్తం అదాని గొడవతోనే అసలు సమస్య అంతా వచ్చింది రవీంద్ర గారు అదాని విల్మర్ ఇక్కడ అటెంప్ట్ చేయొచ్చా కొంటాం ఇంకా ఆగాల మనిషోడ్ స్టార్ట్ అక్యుములేటింగ్ అండి ఎందుకంటే దీని లిస్టింగ్ వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బ్యాక్ ఏదైతే అయిందో ప్రాబ్లీ టూ ట్వంటీ సెవెన్ వాజ్ ద లో అండ్ అదే మంత్ లో ఫోర్ నైన్టీన్ దాకా వెళ్ళటం చూసాం నా ఇట్స్ ట్రేడింగ్ ఆల్మోస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ లో కింద ట్రేడ్ అవుతుంది వన్ ఇయర్ లో కింద ట్రేడ్ అవుతుంది నా ఉద్దేశంలో వన్ షుడ్ ట్రై టు అక్యూములేట్ ఎందుకంటే ఇలాంటి టైంలోనే వన్ షుడ్ టేక్ రిస్క్ సో ఒకసారి ఏమవుతుందంటే అది అనేది వాట్ ఎవర్ ఈజ్ హ్యాపనింగ్ అది మొత్తం సబ్సైడ్ అయిపోతే కనుక ఈజీగా ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయిపోయేస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టాక్ అండ్ గతంలో కూడా మనం చూసాం త్రీ సిక్స్టీకి వచ్చి ఫోర్ ఫిఫ్టీ విత్ ఇన్ ఫోర్ డేస్ అయింది సో డెఫినెట్లీ ఐ వుడ్ అడ్వైస్ టు బై ఇన్ ఫ్యాక్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఈ షుడ్ బాయ్ నౌ త్రీ నైన్టీ సెవెన్ లో అండ్ బ్యాలెన్స్ సెవెంటీ పర్సెంట్ అప్ టు త్రీ ఫార్టీ షుడ్ బాయ్ ఓకే ఇప్పుడు అసలు విషయానికి వస్తాం మరి క్రాంతి గారు ఎందుకు వచ్చారు స్టూడియోకి వచ్చినందుకు మనకు ఫలితం దక్కాలి కదా బొంబాయి నుంచి మరీ వచ్చారు నిన్న ఏమై ప్రామిస్ చేశారు మనకి ఏమని ఏమని స్మాల్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ చెప్తాను అని క్రాంతి గారు ఏంటి పరిస్థితి ప్రసాద్ గారు ఇప్పుడు స్మాల్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ షేర్స్ ఒక కన్సల్టేషన్ ఫేజ్లో ఉన్నాయి ఇన్వెస్టర్స్ పేషెన్స్ కూడా టెస్ట్ చేస్తున్నాయి ఎవరైతే ఇన్వెస్టర్స్ ఈ స్మాల్ అండ్ మిడ్ క్యాప్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటారో వాళ్ళు ఈ ఫేజ్ ద్వారా వెళ్లాల్సిందే కానీ వసంత్ గారు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ స్మాల్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ షేర్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసే వసంత్ ఇన్వెస్టర్స్ వసంత్ గారు వాళ్ళకి ఈ స్టాక్స్లో కన్విక్షన్ అనేది ఉండాలి ఒక్కోసారి మనకి నార్మల్గా తెలిసింది ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు స్టాక్ కొన్న తర్వాత మనం ప్రైసే చెక్ చేస్తూ ఉంటాం కానీ ఏంటంటే రిజల్ట్స్ మంచిగా వచ్చి ఈ స్టాక్స్ కనుక పెరగకుండా ఉంటే ఏ స్టాక్ అడ్వైజ్ చేశారండి రిజల్ట్స్ బాగా వస్తున్నాయి స్టాక్ పెరగట్లేదంటే ఆ స్టాక్ మాకు స్టాక్ కొద్దిగా వెయిట్ చేస్తాం పేషెన్స్ ఉంది రిజల్ట్స్ బాగుండే కంపెనీలు చెప్పండి మాకు ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే వసంత్ గారు ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ ఆయిల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఈ కంపెనీ ఆయిల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ జనవరిలో చెప్పిందని మళ్ళీ మార్చున్నారు సేమ్ అదే కంపెనీ బట్ ఐఎమ్ రీట్రేటింగ్ ప్రస్తుతం ఇన్వెస్టర్స్ కి మంచి లెవెల్ అవైలబుల్ ఉంది ఇది ఎంట్రీ లెవెల్ కింద చూడాలి వన్ వన్ ఫార్టీ రూపీస్ రేంజ్ వాళ్ళ ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ కూడా స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది సో ఇన్వెస్టర్స్ ఈ రేంజ్ లో కనుక ఎంటర్ అయితే నెక్స్ట్ 
త్రీ ఫోర్ క్వార్టర్స్ లో మంచి రిటర్న్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది వాళ్ళు మార్కెట్ అవుట్ బిట్ ను కూడా చేయడానికి అవకాశం ఉంది మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ కూడా ఈ టైమ్ లో ఎంటర్ అయ్యే ఇన్వెస్టర్స్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ కూడా చూసుకోవాలి అంటే మార్కెట్ పడితే ఈ రేంజ్ నుంచి ఇంకా స్టాక్ ఎంత డౌన్ అవుతుంది క్రూడ్ పడిపోతే ఈ స్టాక్ కొద్దిగా దెబ్బ కొడుతుంది కదా వసంత్ గారు క్రూడ్ లాంగ్ టర్మ్ యావరేజ్ కనుక చూస్తే మనం ఎయిటీ డాలర్స్ పర్ బ్యారల్ చూసినట్లయితే ఈ స్టాక్ వాళ్ళ క్రూడ్ అమ్మిన వాళ్ళ రియలైజేషన్స్ ఫిఫ్టీ బ్యారల్స్ పర్ బ్యారల్ కనుక ఉంటే కనుక వాళ్ళు దే విల్ సేల్ త్రూ అనమాట సో అందువల్ల రాయల్టీ కూడా బాగా వస్తుంది అందువల్ల మంచి ఎంట్రీ లెవెల్ పాయింట్ కింద వన్ ఇయర్ మినిమం హోల్డ్ చేయాలి అంతే కదా వన్ ఇయర్ మినిమం హోల్డ్ చేసినట్లయితే ఆయిల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ కంపెనీ ఓకే రెండోది రెండోది వచ్చి వసంత్ గారు ఇందాక మనం మెన్షన్ చేసినట్లయితే పీటీసీ ఇండస్ట్రీస్ ఈ కంపెనీలో చాలా డెవలప్మెంట్స్ జరిగినాయి ఇందాక కుటుంబరావు గారు మెన్షన్ చేసినట్లు నిన్నే హెచ్ఏఎల్తో టైఅప్ అయ్యారు నెక్స్ట్ వసంత్ గారు నిన్న చాలా మంది అబ్జర్వ్ చేసుంటారు మన టాటాస్ ఏదైతే ఆర్డర్ ప్లేస్ చేశారో ఈ కంపెనీస్ అన్నిటికీ ఈ ఈ ప్లెయిన్స్ అన్నిటికీ ప్లెయిన్స్కి ఇంజిన్స్ సప్లై చేసే కంపెనీ సిక్స్టీ వన్ పి దగ్గర ఉంది స్టాక్ యా వన్ సిక్స్టీ వన్ పి దగ్గర ఉంది మీరు చెప్పింది చాలా కరెక్ట్ ఇదేంటంటే వసంత్ గారు మన ఈ టాంజిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మనకి అవైలబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో కనుక చూసినట్లయితే కనుక ప్రస్తుతం పిఈ హైలో చూపిస్తుంది కానీ నెక్స్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ క్వార్టర్స్ లో వీళ్ళ దగ్గరికి వచ్చే ఎర్నింగ్స్ కనుక చూసినట్లయితే వసంత్ గారు ఆ ఎర్నింగ్స్ ని ఈ కంపెనీ డిస్కౌంట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది ఏదైతే ఇప్పుడు మనకి టాటాస్ ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేశారో ఇంజిన్ సప్లై చేసే కంపెనీ వన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ సాఫ్రాన్ జస్ట్ లాస్ట్ వీక్ వీళ్ళు సాఫ్రాన్ కి వాళ్ళ యొక్క రా మెటీరియల్ ని నెక్స్ట్ ఇన్పుట్స్ ని సప్లై చేయడానికి టైప్ కూడా అఫీషియల్ గా అయ్యింది ఒకసారి ఒక ఏవియేషన్ కంపెనీస్ కి ఇంజిన్ సప్లై చేసే కంపెనీస్ కి ఒక ఆర్డర్ రావటమే చాలా గొప్ప విషయం వసంత్ గారు మన ఇండియా నుంచి తట్టు సో అందువల్ల ఈ కంపెనీస్ యొక్క ఎర్నింగ్స్ మార్జిన్స్ గణనీయంగా పెరగడానికి అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ వీళ్ళ మార్జిన్స్ కూడా థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ రేంజ్ లో ఉంటాయి అందువల్ల లాంగ్ టర్మ్ లో ఉండే ఇన్వెస్టర్స్ డెఫినెట్ గా ఈ ప్రైస్ రేంజ్ లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు వసంత్ గారు ఈ ప్రైస్ లో కూడా కొనొచ్చు డెఫినెట్ గా ఇండస్ట్రీస్ త్రీ థౌసండ్ ఇక్కడ ఉంది త్రీ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ పైన ఉంది ఇప్పుడు టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లో ఉంది సారీ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ త్రీ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ వరకు వెళ్ళి వెనక్కి వచ్చింది ఇది మంచి ప్రైస్ రేంజ్ వస్తుంది గారు లాంగ్ టర్మ్ లో చూసే ఇన్వెస్టర్స్ డెఫినెట్ గా ఈ స్టాక్ లో అక్యుములేట్ చేసుకోవచ్చు వెరీ డైనమిక్ మేనేజ్మెంట్ నేను పర్సనల్ గా వాళ్ళ ప్లాంట్స్ కూడా విజిట్ చేయడం జరిగింది సో యు ఆర్ హైలీ కన్విన్స్డ్ అబౌట్ సరే యాప్ లో కూడా ఒక రెండు చెప్తారు తర్వాత తీసుకుంటాం మీద రెండు కంపెనీలు చెప్తున్నారు క్రాంతి గారు స్టూడియోకి వచ్చి మరి హెచ్ఓఈఎల్ హిందుస్థాన్ ఆయిల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అండ్ పిటిసి ఇండస్ట్రీస్ గుర్తుంచుకోండి రాసుకోండి కొనే ప్రయత్నం చేయండి రైట్ మరొక కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో థ్యాంక్స్ సార్ క్రాంతి గారు మార్నింగ్ అండి మీ పేరు సార్ విశాఖపట్నం నుంచి సార్ శ్రీను శ్రీను అడగండి శ్రీను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ప్రాఫిట్ ఇవర్ ట్రేడ్ అనే పేరుతో యూట్యూబ్ ఛానల్ లో షార్ట్ వీడియోస్ చేస్తున్నందుకు కృతజ్ఞతలు మీకు థ్యాంక్ యూ శ్రీను బాగున్నాయా వీడియోస్ అన్ని లైక్ చేయండి చాలా బాగున్నాయి సార్ లైక్ చేస్తున్నారా వాటిని ఇంకో విషయం ఏంటంటే సార్ మీకన్నా ముందే మన ప్రాఫిట్ ఇవర్ ట్రేడ్ అనే పేరుతో ఆ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తున్నారు సార్ వేరే వాళ్ళు పేరు మనకు అనవసరం గాని ఓకే వేరే వాళ్ళు వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తున్నారు సరే మ్యూజిక్ కూడా సేమ్ అలాగే పెడుతున్నారు సార్ వాళ్ళు కూడా సరే మన మన ప్రైమ్ మన మన పని మనం చేద్దాం మిగతా వాళ్ళ సంగతి మనం మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉన్నారా లేదా తెలియదు కానీ అందుకే చెప్తున్నాను చేయలేదు సరే మీరు ఇప్పుడు చెప్పారు కాబట్టి అబ్జర్వ్ చేద్దాం చెప్పండి శ్రీను ఏంటి డౌట్ వీడియోస్ లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు తప్పనిసరి చివరిలో లైక్ బటన్ నొక్కండి లైక్ అంటే ఇలా ఉంటుంది సింబల్ అది లైక్ రైట్ అడగండి శ్రీను డీప్ ఇండస్ట్రీస్ రిజల్ట్స్ వచ్చి ఉంటాయి సార్ ఎలా ఉన్నాయి ఒకటి స్టాక్ స్ప్లిట్ ఏదో అనౌన్స్ చేసినట్టు ఉంది ఒకసారి వంద లేదనే ఇది ఒకటి కావాలి నెక్స్ట్ అంటే డినారో ఇండియా గ్రీన్ ఎనర్జీ సెగ్మెంట్ లో వర్క్ చేస్తుందని విన్నాను ఎలా ఉంటుంది ఏ కంపెనీ అన్నారు కొద్దిగా మీరు ఆర్డ్ కౌంటర్స్ నే పట్టుకున్నారు డెనోరో అనేది సబ్సిడీ ఆఫ్ ఏ మల్టీనేషనల్ కంపెనీ సరే కుటుంబరావు ట్రాక్ చేస్తున్నారా రెండు
హోల్డ్ అంతాను ఆల్రెడీ కొనుంటే కనుక కొనకపోతే కూడా ఎవ్రీ డిక్లైన్ లో ఇక్కడ నుంచి బై చేయొచ్చు స్టాక్ కి అనదర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ టీమ్ ఉందని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను అయితే డేట్ మాత్రం అనౌన్స్ చేయలేదు స్టాక్ స్ప్లిట్ తీ దాని అనమాట ఒట్టి కన్సిడర్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి టాక్ ఉంది కానీ బట్ దేర్ ఇస్ నో పర్టికులర్ అనౌన్స్మెంట్ డినోరా వచ్చేసేపటికి నీచ్ సెగ్మెంట్ లో ఉండే స్టాక్ అండి ఎందుకంటే మనం చూస్తున్నాం ఇది వరకు కూడా అనమాట ఏదైతే ఈ దిస్ ఇస్ పర్టికులర్ స్క్రీన్స్ ఇట్లాంటివి తయారు చేస్తారనమాట ఆల్కలీస్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ కి దీనికన్నా అనమాట కాబట్టి కంపెనీ ఈజ్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ ఏదో డిఫెన్స్ రంగానికి ప్రొడక్ట్స్ సప్లై చేసే కంపెనీ లాగా అనిపిస్తుంది డినోరా అనేది సో చాలా చిన్న కంపెనీ ఇరవై కోట్లు టర్న్ ఓవర్ కంటే మించడం లేదు వెరీ స్మాల్ కంపెనీ బట్ మేబీ ఐ మిస్టేక్ ఇన్ వేరే స్టాక్ గురించి అనుకున్నానేమో కానీ చెప్పండి సేమ్ నేను చెప్పిన కంపెనీ నేనండి నేను ఐ థాట్ ఇట్ వాస్ డిఫరెంట్ అర్లియర్ కాస్త నేమ్ వేరేగా ఉండేది సేమ్ కంపెనీ దీస్ పీపుల్ మ్యానుఫాక్చర్ యానోడ్స్ క్యాథోడ్స్ ఇటు వాటర్ టెక్నాలజీ ప్రొడక్ట్స్ అనమాట నీచ్ కంపెనీ అనమాట కాబట్టి డెఫినెట్లీ వీళ్ళకి ఏంటంటే రెగ్యులర్ బిజినెస్ కంటిన్యూస్ గా ఉంటుంది వన్ ఆఫ్ అనమాట ఎక్సెప్షనల్ ఇన్కమ్ వచ్చింది లాస్ట్ టైం ట్వంటీ టూ లో బట్ ఈసారి ఎక్సెప్షనల్ ఇన్కమ్ లేకుండా పెర్ఫార్మెన్స్ రావాలన్నమాట అది డీసెంట్ గానే ఉంది యాస్ ఆఫ్ నో హోల్డ్ అంటాను ఎందుకంటే ఆ ఎక్సెప్షనల్ ఇన్కమ్ దగ్గర నుంచి వన్ టైం ఏదన్నా ఇన్వెస్టర్ కి బెనిఫిషియల్ గా ఏదన్నా స్టెప్ తీసుకుంటారు అని చెప్పేసి అని అంటున్నారు ఐదర్ డివిడెండ్ గానీ ఆర్ బోనస్ గానీ ఇట్లా అని చెప్పేసి అని డీసెంట్ కంపెనీ అండ్ ఎక్సైటింగ్ సెక్టర్ దట్ ఈస్ వాటర్ టెక్నాలజీ ప్రొడక్ట్స్ ఐదు కోట్ల రూపాయల ఈక్విటీ కనిపిస్తుంది సెవెంటీ నైన్ క్రోర్స్ రిజర్వ్స్ కనిపిస్తున్నాయి దట్స్ వన్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫ్యాక్టర్ అనిపిస్తుంది బట్ క్యాష్ ఫ్లోస్ చాలా వీక్గా ఉన్నాయి ఎక్కడా కూడా క్యాష్ ఫ్లోస్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ కనపడటం లేదు సో ఇప్పుడు క్రాంతి క్రాంతి గారు చెప్పిన యాంగిల్ ఏమన్నా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చా ఆపరేటెడ్ స్క్రిప్ట్ లాగా ఆపరేటెడ్ అని కాదండి లిక్విడిటీ లేదు కౌంటర్లో మెయిన్లీ లిక్విడిటీ లేని స్టాక్స్ కూడా ఇట్లా లో ఈక్విటీ ఉన్నాయి ఏంటంటే ఎవరో ఒక లార్జ్ హెచ్ఎన్ఐస్ అనమాట పొజిషన్స్ తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా స్టాక్ కంట్రోల్ అయిపోతుంది వాళ్ళు ఆడిచ్చిన తోలు బొమ్మ లాగానే ఆడుతూ ఉంటుంది అనమాట స్టాక్ అంతేగాని అంతకంటే మేనేజ్మెంట్ ప్రమేయం లేకుండా కూడా ఒకసారి ఆ పని జరుగుతూ ఉంటుంది ఎనివే దట్ ఈస్ అబౌట్ డెనోర్ ఇండియా ఎక్కువ సమయం దాన్ని కేటాయించాం మనం డెబ్బై రెండు పాయింట్ లాభం కనిపిస్తుంది మనకి ఈ సమయంలో నిఫ్టీలో బ్యాంక్ నిఫ్టీ నూట ముప్పై ఏడు పాయింట్ లాభపడింది పాయింట్ త్రీ పర్సెంటే నిఫ్టీ కంటే కొంత తక్కువ లాభం కనిపిస్తుంది సెన్సెక్స్ కూడా పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ లాభపడింది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఈజ్ అప్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఆల్ అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్లో ఈరోజు బయింగ్ కనిపిస్తుంది మార్నింగ్ అనుకున్నాం దేర్ ఇస్ సమ్ పాజిటివ్ న్యూస్ ఫ్రమ్ ఎంఎస్సిఐ ఇఫ్ నాట్ ఫ్రమ్ ఎనీ అదర్ క్వార్టర్ ఫ్రమ్ ఎనీ అదర్ సైడ్ అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ అదానీ పోర్ట్స్ అంబుజా సిమెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా లాభాలతో కనిపిస్తున్నాయి ఎయిటీ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ దగ్గరగా ఉంది నిఫ్టీ రాజేంద్ర గారు ఏం చేయొచ్చు లాంగ్స్ వెళ్ళొచ్చా ఇక్కడ లేదా ఎనీ షార్ట్ సెల్లింగ్ ఐటమ్ చేయొచ్చా సి ఐ థింక్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ నాట్ ఫైవ్ ఇస్ వేర్ ఒక గట్టి రెసిడెన్స్ పాయింట్ ఉందండి సో మేబీ ఐ థింక్ వన్ షుడ్ స్టార్ట్ ప్రాబ్లీ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అని చెప్తాను ఇక్కడ సో షార్టింగ్ చేయాలంటే కనుక రిస్క్ రివార్డ్ అగైన్ వీ హ్ టు సి సో హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఎవరైనా రిస్క్ తీసుకుంటే కనుక ఎస్ అని అంటాను లేదు అంటే కనుక ఇంకో ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పెరిగినప్పుడు అక్కడ నుంచి సిక్స్టీ పాయింట్స్ ఏ రిస్క్ ఉంటుంది సో ఆప్షన్స్ రూట్ లో వెళ్తే ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా అండి నిన్న ఆఫ్టర్నూన్ యాప్ లో కూడా మనం చెప్పడం జరిగింది ఈ ఆప్షన్ లో కొంటే ఇన్ఫాక్ట్ నేను ఉదయం కూడా మనం షో లో చెప్పడం జరిగింది ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ లో ఉంటే కనుక ఐ థింక్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆఫ్ బెనిఫిటెడ్ ఈ టైమ్ లో ఇన్ కేసు కొని ఉంటే కనుక సో నా ఉద్దేశంలో ఆప్షన్ బైంగ్ ఈస్ ఎ గుడ్ ఐడియా ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఆప్షన్ కొంటే కనుక ప్రాబ్లమ్ నెక్స్ట్ వీక్ కి గోయింగ్ షార్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఎయిటీన్ థౌసండ్ పుట్ ఆప్షన్ సో స్టాప్ లాస్ కంపల్సరీ పెట్టుకోవాలి ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ నాట్ ఫైవ్ పైన క్లోజ్ అయిన రోజు దే షుడ్ కవర్ దేర్ పుట్ ఆప్షన్ లాసెస్ ఉన్నాయి ఓకే సో పుట్ ఆప్షన్ కొనమంటున్నారు ఎయిటీన్ థౌసండ్ వన్ వన్ ఫైవ్ కనిపిస్తుంది పిఐ ఇండస్ట్రీస్ కూడా బాగా పెరిగింది మెటల్స్ ఎనర్జీ ఐటీ ఈ మూడు చా
మరొక డేంజరస్ కౌంటర్ టూ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ పెరిగింది ప్రెస్టీజ్ ఎస్టేట్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది అండ్ ది డౌన్ సైడ్ ఇండిగో అలాగే ఐడియా మాన్యవర్ అదాని టోటల్ గ్యాస్ అండ్ జిఐసి ఈ కౌంటర్స్ మనకు నెగిటివ్గా కనిపిస్తున్నాయి క్రాంత్ గారు మీరు రికమెండేషన్ రెండు ఎలా ఉన్నాయి వసంత్ గారు నేను చెక్ చేయలేదు ఓకే రైట్ ఓకే కొన్ని మెయిల్స్ తీసుకొని ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం కథం చేద్దాం సాంబశివరావు అడుగుతున్నారు ఆయన ఈ మధ్య పది లక్షల పోర్ట్ఫోలియో అమ్మేశారట ఇప్పుడు ఎస్ఐపి చేద్దాం అనుకుంటున్నారు చూసారా కరెక్ట్గా మార్కెట్ కొద్దిగా ఏదో ఆశలు రేకెత్తిస్తున్న సమయంలో మీరు అమ్మేశారు సరే మీరు కరెక్టో మార్కెట్ కరెక్టో తర్వాత తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఎస్ఐపి చేయడం కరెక్టేనా వసంత్ గారు ఎస్ఐపి ఎప్పుడైనా ఎప్పుడైనా చేయడం మంచిది కానీ ఏంటంటే ఈ టైంలో వాళ్ళు మార్కెట్ని ఎగ్జిట్ అవ్వడం మంచిది కాదు అంటే ఆయన ఏదో ఒక రీజన్ రాసారులేండి ఆయన ఇల్లు కట్టుకుందాం అనుకుంటున్నారు దానికోసం అమ్మారు మంచిది ఆయన బహుశా ప్రాఫిట్లో ఎగ్జిట్ అయినట్లయితే మంచి విషయమే కానీ ఏంటంటే మిగిలిన ఇన్వెస్టర్స్ ఈ లాస్ట్ ఒక త్రీ ఫోర్ వీక్స్ నుంచి ఆ డౌన్ ట్రెండ్స్ ఆ కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ చూసి ఎగ్జిట్ అవ్వ అవ్వద్దని చెప్తాను ఎందుకంటే మార్కెట్ రానున్న రోజుల్లో చాలా డైనమిక్గా పోర్ట్ఫోలియోస్ అన్ని రికవర్ అవడానికి క్లియర్ కట్ అవకాశాలు ఉన్నాయి వసంత్ గారు కరెక్ట్ కొంతమంది అడుగుతున్నారు భాస్కర్ కేత మరొక కాలరు మరొక మెయిలరు వీళ్ళు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఈ టైంలో కొనుక్కోవచ్చా రాజేంద్ర గారు రిలయన్స్ మీరేమో అమ్మమని చెప్పారు ఆల్రెడీ ఎవరైనా ఉంటే ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోమన్నారు కానీ కొందాం అనుకునే వాళ్ళు కొనొచ్చా మనం చూడాల్సింది ఒకటి వసంత్ గారు సో మల్టీ మంత్ లోస్ ఉన్నప్పుడు కొంటే అడ్వాంటేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది లాంగ్ టర్మ్ కి అయితే రిలయన్స్ ఏ రేట్ లో అయినా కొనొచ్చు దర్ ఇస్ నో కర్వ్ దానికి బట్ షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో దే షుడ్ సి ఫర్ రెస్ట్ టు రివార్డ్ రేషియో అని చెప్తాను డెఫినెట్లీ బట్ ట్వంటీ ఫోర్ నైన్టీ అనేది ఒక కీ రెసిడెన్స్ దట్స్ వేర్ రెసిడెన్స్ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి వెయిట్ అనే చెప్తాను ఏంటంటే మార్కెట్ లో దొరికి లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ సో మేబీ నెక్స్ట్ ఫాల్ లో ఒకవేళ వన్ టూ మంత్స్ లో అగైన్ నిఫ్టీ కమ్స్ టు సెవెంటీన్ ఫైవ్ రిలయన్స్ అగైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ కింద దొరికే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంది సో వన్ థింగ్ ఇస్ లాంగ్ టర్మ్ ప్లేయర్స్ దే షుడ్ డో ఎస్ఐపి కంటిన్యూస్లీ షార్ట్ టర్మ్ ప్లేయర్స్ అయితే దే షుడ్ వెయిట్ ఫర్ కరెక్షన్ సందీప్ రెడ్డి మెయిల్ పంపించారు విశాఖ ఇండస్ట్రీస్ ఆరు వందల ముప్పై ఆరు రూపాయలు యాభై షేర్లు హోల్డ్ చేస్తున్నారట ఇన్న ఒక యాభై మెయిల్స్ పంపించారు మీరు సేమ్ మెసేజ్ ని మళ్ళీ మళ్ళీ టైప్ చేసేదంతా నా మెయిల్ బాక్స్ అంతా నిండిపోయిందండి దయచేసి అటువంటి పని చేయదు స్పామ్ లో పెట్టేస్తామంటే ఇంకా మళ్ళీ అది బయటికి రాదు మీ మెయిల్ చదవలేం మేము కుటుంబ నగర్ విశాఖ ఇండస్ట్రీస్ పరిస్థితి ఏంటి రీసెంట్లీ రిజల్ట్స్ చూసాం అండి రిజల్ట్స్ చాలా వీక్ గా వచ్చినాయి అనమాట రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత స్టాక్ బాగా పడిపోవటం కూడా చూసాం ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతాం కంపెనీ డీసెంట్ కంపెనీ యాజ్బెస్టాస్ లో వన్ ఆఫ్ ద లీడర్స్ ఇన్ ద కంట్రీ కూడా అండ్ అదర్ బిల్డింగ్ ప్రోడక్ట్స్ లో కూడా ఉంది కానీ యాస్ ఆఫ్ లో మార్జిన్స్ స్ట్రింక్ అయినాయి అది కేర్ఫుల్ గా చూడాలి ఈవెన్ వాళ్ళ ఆపరేటింగ్ మార్జిన్స్ కూడా తగ్గుతున్నాయి అనమాట కాబట్టి ఐ వోంట్ అడ్వైజ్ ఫ్రెష్ బయింగ్ యాస్ ఆఫ్ నో వన్ ఓకే ఎస్ఎంఎస్ ఫార్మా ఉన్నాయట పద్మజ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లాస్ లో ఉన్నారు ఇంకా రెండు మూడు స్టాక్స్ రాశారు ఎస్ఎంఎస్ గురించే చెప్దాం హోల్డ్ చేయమంటారా ఎస్ఎంఎస్ ఫార్మా ప్రస్తుతానికి అయితే హోల్డ్ చేయమని నేను చెప్తాను వసంత్ గారు ఎందుకంటే ఈ ఫార్మా స్టాక్స్ అన్ని ఆల్మోస్ట్ ఆల్ స్టాక్స్ అన్ని పీక్ నుంచి డౌన్ అయినాయి సో ఒక బాటమ్ అవుట్ కిందనే ప్రస్తుతం చూడాలి ప్రస్తుతం అయితే హోల్డ్ చేయమనే చెప్తాను ఓకే సాంబిరెడ్డి మెయిల్ పంపించారు ఈ ముద్ర టూ నైంటీ ఫోర్లో ఉన్నాయట నూట యాభై షేర్లు ఉన్నాయి హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా ఈ ముద్ర రిజల్ట్స్ వసంత్ గారు ఫ్లాటిష్గా వచ్చినాయి కానీ ఏంటంటే ఈ డిజిటలైజేషన్ ఈ ఈ ఎంఫసిస్ ఎక్కువ డిజిటల్ వరల్డ్ దిశగా కొనసాగుతూ ఉండటంతో ఈ ముద్ర రీసెంట్ లిస్టింగ్ కంపెనీయే సో హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను ఈ లెవెల్లో కూడా ఈ ముద్ర ఓకే శ్రీరామ్ ప్రాపర్టీస్ సత్య అడుగుతున్నారు హైదరాబాద్ నుంచి ఓకే మెయిల్స్ చాలా జోరుగా వస్తున్నాయి శ్రీరామ్ ప్రాపర్టీస్ ఆయన ఎయిటీ టూలో కొన్నారట హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా దీనికంటే స్ట్రాంగ్ కంపెనీస్ చాలా ఉన్నాయండి నెంబర్ వన్ శ్రీరామ్ ఈజ్ నాట్ పెర్ఫార్మింగ్ వెల్ అయితే హోల్డ్ చేయొచ్చా కుటుంబ వారు షిఫ్ట్ కావచ్చా శ్రీరామ్ నుంచి ఏదైనా స్ట్రాంగ్ కంపెనీకి ఓబరాయి లాంటి కంపెనీకి నన్ను అడిగితే కనుక ఐ వుడ్ టోటలీ అవాయిడ్ శ్రీరామ్ ప్రాపర్టీస్ అండి ఎందుకంటే అండర్ పర్ఫార్మర్ అనమాట దానికంటే పాన్ ఇండియా ప్రెసెన్స్ ఉన్న వేరేది శోభా రియాలిటీ కానీ లేకపోతే బ్రిగేడ్ కానీ ఆర్
దట్ కరెంట్ ప్రైసెస్ మాత్రం ఎక్స్పెన్సివ్ అనే అనిపిస్తుందండి స్టాక్ అనమాట రీసెంట్లీ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ దాకా ఇల్లు అనమాట ఇప్పుడు దాదాపు థర్టీన్ ట్వంటీ థర్టీన్ థర్టీ దగ్గర అక్కడ ట్రేడ్ అవుతుంది ఆల్రెడీ రిజల్ట్స్ అయితే జియో ఉన్నాయి ఐ థింక్ రిజల్ట్స్ వచ్చి ఉండాలి లాస్ట్ వీక్ ఏదో డేట్ ఇచ్చారనమాట టెన్త్ అది రిజల్ట్స్ కనుక బాగా ఉండుంటే డెఫినెట్లీ నేను అనుకుంటాం స్టాక్ హోల్డ్ చేయాలి బట్ ఇట్ హాస్ రన్ అప్ టూ మచ్ ఇన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ టైం ఫ్రేమ్ చూస్తే కనుక స్టాక్ హాస్ జంప్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్ట్రాంగ్లీ రిజల్ట్ డీసెంట్ గానే వచ్చిందండి ఇప్పుడే చెక్ చేస్తున్నాను వచ్చేసింది క్వార్టర్లీ రిజల్ట్ అనమాట ఇట్ హాస్ షోన్ క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ కూడా గ్రోత్ చూపించారు ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ కూడా గ్రోత్ చూపించారు బట్ ఐ థింక్ మార్కెట్ హాస్ డిస్కౌంటెడ్ ఇట్ ఆల్రెడీ హోల్డ్ అంటాను సఫన ఓకే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎంతగా ఊపు కనపట్టలేదు కానీ ఐటీ స్టాక్స్ లో మాత్రం స్ట్రాంగ్ బయింగ్ మూమెంటం కనిపిస్తుంది పిటిసి ఇండస్ట్రీస్ కూడా ఈరోజు మనకు క్రాంతి గారు చెప్పిన తర్వాత పాజిటివ్ గా కనిపిస్తుంది సమయంలో పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ అయితే జరిగింది లెట్ సి దీస్ నాట్ ఫర్ ఇంటర్ డే కాబట్టి డిప్స్ లో కొనే ప్రయత్నం చేయండి ఇది ఇవాళ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో మళ్ళీ యాప్ లో కలుద్దాం యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూస్తూ ఉండండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్